All right. I think uh, this gave enough time to everybody to come. So welcome to the second coordination roundtable on the assistance to victims of explosive ordinance. My name is Nick. I'm one of the Mine Action Program Managers at DRC, um, and I over oversee also the victim assistance portfolio. And I'm very happy to uh, introduce here with me Sergei Musienko, who will from here on out be the assigned person for the working group on victim assistance uh, from the DRC. Thank you very much for thank joining you. us. Um, and uh, thank you everybody for joining. This is like a hybrid event, so there's people online, there's people in person, so let's just be patient to, to that sort of modality here. Um, you have translation options uh, to Ukrainian, to English, and there's also a sign interpretation that is available for everybody. Um, this roundtable, as before, uh, is uh, supported by the Ministry of Foreign Affairs of, of the Netherlands. It works under the Mine Action subcluster, or uh, currently named the Mine Action Area of Responsibility for Ukraine. Um, and it's hosted both by the Danish Refugee Council and Humanity and Inclusion. Um, in terms of uh, some logistical information, mostly for people that are here in person, but also for those online, um, we will have the first session jointly, and then we will break into three different rooms that all work simultaneously. Um, there, the translation is no longer um, concurrent, but it comes after you speak. So just speak slightly slower and pause a little bit so that the translator can catch up with you. Uh, the sign interpreter, there's one person for that, uh, and so if there's a need for a specific breakout room, let us know and we'll assign uh, the interpreter to that room. Otherwise, in the first and the last session, they're done at the same time as, as I speak. Um, there's one coffee break that is envisioned at 12.30 for 30 minutes. Uh, however, um, there, there will likely be a, a smaller sh break also between the breakout rooms since they last for uh, two hours and that's quite a lot of time for people not to be able to take a little bit of a, of a rest. Um, and I think that kind of covers all of the logistical information, but if there's big questions, let us know. Um, for you to understand and most of you or all of you have the agenda in front of you as well and it will shared with you beforehand as well um, we will now be going into the first session uh, where we'll discuss the the terms of references for the victim assistance working group we prepared a, a, a sort of a rough draft and we will be inviting everybody to comment if things have been missed uh, if things should be uh, corrected um, essentially we're inviting everybody to chime in on their opinions on the uh, TOR. The TOR will still be, um, uh, you'll get an addi additional week if you wanna comment after the round table as well. After that, we'll start finalizing it and then it will be shared with everybody. Um, the TOR is quite an important document for a group like ourselves, like ours, um, because it gives us a little bit of a, of a guidance, of a direction, and sort of sets the mandate and especially it sets the mandate in a way that doesn't duplicate the work of other clusters and other working groups, since the victim assistance working group will oftentimes have uh, topics from, from different other coordination groups as well. And then the first breakout room uh, will be dedicated to the financial assistance to victims of explosive ordinance. We're very happy to uh, have Mr. Um, Matt Vilchuk, the general director of targeted assistance from the Ministry of Social Policy, gave a presentation on the financial assistance offered by the government of Ukraine. And then I'm also very happy that Stephen from DRC, our economic recovery coordinator, has joined us to help us also coordinate about the, uh, the financial assistance that uh, INGOs and local NGOs and other organizations provide to victims of EOs. Um, the second breakout room um, will be dedicated to decreasing stigma around people with disabilities. And I'm very happy that uh, um, Humanity and Inclusion Stephanie, uh, their Humanitarian uh, inclusion, uh, inclusion Specialist, has joined us uh, and will um, lead this breakout room on, on different topics. And then finally, the breakout room number three is dedicated to uh, the database of accidents and victims of explosive ordinance uh, that is uh, held and managed by the Ministry of Temporary Occupied Territories. So we will have uh, Mr. Rabietz 
the chief of humanitarian the mining sector uh, from the Ministry of Reintegration lead that session. Uh, in terms of logistics for the people uh, here uh, in person, this is the room for breakout room number one. So if you've assigned yourself or you have an interest in that room, you can just stay here. There is, uh, and then on the left side when you exit, there's two rooms uh, for number one and number two. They have the, the paper on the door, so you're able to find your way. But if you get lost, just find somebody with DRC logo on their shirt and they'll help you um, get sorted in that regard. Um, and then we will break for, for coffee for 30 minutes. Uh, and then finally, the last session is just going to debrief you on the proceedings of each breakout room so that you're all up to speed. Um, and then we'll also be discussing both the challenges that we as a group identified last time and if there's been any new ones that have emerged since. Um, afterwards, all of you will get a recording of all of the breakout rooms so you can look at them more in depth. Uh, and then we will also, like last time, um, send a survey asking you once again what you as members of this working group believe to be the most pressing uh, challenges to continue discussing in the next roundtable um, that DRC will be organizing and Sergey Hill will be in charge. And so we ask, invite you also to um, put your feedback on those things because this is sort of like a collaborative group. Um, and it's important for us to take it into a direction that all of you um, believe to be important. Um, and that pretty much sets the entire agenda for today. Should all go well at about two o'clock um, key of time, um, we shall finish. Um, if there's no questions on that, okay, nothing online, then we will proceed with the first um, discussion, which is dedicated to the terms of references. Um, you've all received this in advance in um, different languages as well and we'll just go slowly um, almost paragraph by paragraph not reading it out entirely because that would take too much time but still um, uh, giving you a little bit of an opportunity to express any feedback. Um, the first uh, chapter of the terms of references essentially sets the, the scene for victim assistance in Ukraine um, it describes uh, sort of different data that we have about the casualties uh, since the uh, escalation of the war last year in February. Um, those, of course, have been done up until the last available data in May, um, and they could be uh, changed as we go forward to be up to speed all the time. Um, there are some um, excerpts from the International Mine Action Standards uh, 1310 on victim assistance and generally you will see that the TOR that DRC and HI put together here will be looking at IMAS 1310 for the overall direction. Um, and so it uh, will describe the elements uh, that we in Mine Action uh, put under victim assistance. Um, those would be data collection, emergency and continuing medical care, rehabilitation, psychological and psychosocial support, and socioeconomic inclusion, as well as different laws and policies uh, designed to protect the rights, eliminate discrimination, and equalize opportunities. Um, those often um, come directly to victims of explosive ordinance, but also to people with disabilities generally. Uh, and so um, keep that in mind. Uh, and then it gives you a little bit of a background on how this working group was set up um, with DRC organizing the first coordination roundtable in March uh, and then with Humanity and Inclusion joining us uh, in May uh, as the co-chair of the working group. Um, the working group works, as I've said before, under the overall um, supervision of the Mine Action Area of Responsibility for Ukraine uh, led by UNDP. And so I will uh, break here and give you the opportunity to express any feedback on this portion of the TOR before we move onwards with it. Uh, if there's any comments or suggestions on what else to include uh, in this section of it. Nothing from the online participants. Nothing that I see from the in-person ones. That's great. Um, like I said, you will have another week um, to send in feedback afterwards. We understand putting you on the spot right now 
uh, might not be ideal for everybody. Uh, so there will be options for you to send in critiques or suggestions afterwards as well. Uh, the next two things that are going to be discussed is the overall objective and uh, the structure of the working group. Um, as you will see, there's, let's say, two core objectives of the, of the working group. The first one is certainly to support or continue supporting the Ministry of Reintegration of Temporary Occupied Territories in Ukraine as the responsible ministry for victim assistance um, in making victim assistance part of the broader uh, national humanitarian mine action response. And then the second uh, broader objective is to coordinate uh, different activities of VA uh, actors and those related to victim assistance um, to, to have a platform for collaboration uh, and coordination Мого between different забезпечення платформи для співпраці між міністерством і цими організаціями і також діяльності організацій, що допомагають потерпілим і особам з інвалідністю. Як я вже згадував, ми працюємо згідно МАС-1310, і оці елементи нас цікавлять у першу чергу. І також якісь інші теми можуть обговорюватися, але в основному оці напрямки для нас визначає міжнародний стандарт із допомоги по страждалим. Отже, будь ласка, зворотний зв'язок із цієї частини. Так, будь ласка, тільки представляйтеся і ваша організація. Hello, I'm the National Assembly of uh, People uh, with a Disability, Yuri Vasilchenko. Yeah. I suggest... ...не тільки допомога постраждалим, а і запобігання саме тому, щоб люди не вибухли, ну, тобто, запобігання цим травмам, тобто, такого плану. Тобто ми маємо працювати не, не, з тим, не тільки з, тим, з тими, хто вже постраждав, а робити також якусь діяльність, щоб цього не відбувалося. Дякую. That's an excellent. Так, чудова пропозиція. Дякую, дякую, що піднімаєте цю тему. Отже, у підкластері із протимінної діяльності багато роботи ведеться щодо освіти і обізнаності щодо вибухонебезпечних об'єктів. І ці заходи мають на меті запобігати, але дякую, дякую і за вашу пропозицію. І ще, можливо, хтось додасть. Може, хтось онлайну. Чудово, дякую. Ми будемо іще говорити про структуру, і це наш наступний пункт. Знову ж таки, це іще не остаточна версія, я вам нагадую, всі можуть коментувати. Отже, ми тут будемо працювати у напрямку мінної діяльності. Раніше про це йшлося як про підкластер із протимінної діяльності. Ідея була в тому, щоб зустрічатися раз на місяць. Ну, оскільки багато організацій багато в чому беруть участь, ми, напевно, будемо працювати раз на два місяці. І на це у нас кошти є, на такі круглі столи у майбутньому завдяки підтримці Міністерство закордонних справ Норвегії. І також у нас є можливість співголовування. Зараз HI і DRC співголовують, але пропозиція також полягає в тому, що це можуть бути змінні позиції. Якщо є іще якісь організації, ми можемо мінятися раз на два роки. Це може бути і місцева громадська організація, не обов'язково міжнародна. Це може бути мережа місцевих організацій. Тож це пропозиція відкрита для всіх. А так, на початок ми плануємо, що от на два роки будемо а, ми головувати а, у цій роботі. Також, 
міністерства, які ми визначили як пов'язані із допомогою постраждалим. Це у нас Міністерство реінтеграції, Міністерство соціальної політики, освіти і науки і охорони здоров'я, а також пов'язані гуманітарні кластери, тобто протимінної діяльності, захисту здоров'я, освіти, робоча група із грошової підтримки. Усі ці групи також запрошені і поки що ми бачимо їх у складі. Також, якщо у нашій роботі будуть виникати питання, які треба говорити із ширшим колом учасників, ми можемо звертатися і до інших кластерів міністерств, які відповідають за ці напрямки. Також на сам кінець ми іще включили порожній список учасників і і наша пропозиція така, ті, хто реєструвалися на цю подію, будь ласка, вписуйтеся у той перелік і також, ну, в сенсі, ми вас туди впишемо, але якщо ви бажаєте, щоб вас там не було, ми можемо вас прибрати. Отже, там будуть назви організацій, там будуть контактні особи. Ну, і Сергій тут ще займатиметься координацією і зв'язувати вас між собою. Отже, тут Тут теж і є можливість вислухати ваші пропозиції і коментарі. Добре, дякую. А ми йдемо далі. І у нас напрямки діяльності. Я вже зазначив, що HI і DRC за підтримки про ООН розробили оцей перелік напрямків на підставі IMAS 1310 і, зокрема, ми сюди включаємо таких партнерів, як Національний центр розмінування, Національний орган із притимінної діяльності, центри у Кам'янці Подільському, у Чернігові. Ми тут також визначаємо мандат операторів, таких як DRC, ми також визначаємо обов'язки і відповідальність організацій для постраж... допомоги постраждалих. І отут ми визначаємо напрямки діяльності для цих організацій. Ми збираємо тут те, чим займаються усі чотири основні учасники. Отже, ми зараз будемо називати по черзі кожен із цих напрямків. Отже, перший забезпечувати платформу для координації послуг із допомоги постраждалим, в тому числі обмін пріоритетами, підсвічення прогалин у ресурсах для донорів та інших стейкхолдерів. І ну, на самій робочій групі теж активно відвідують донорів, можете в такий спосіб цим користуватись. Отже, по першому напрямку коментарі. Дякую. Другий напрямок – сприяти збиранню даних з розподілом за віком, статтю і інвалідністю, щоб поліпшувати роботу системи управління даними про протимінну діяльність і підтримувати Міністерство реінтеграції, забезпечуючи наявність цих даних, враховуючи національні вимоги із захисту даних. Є у вас якісь пропозиції щодо цього пункту?
Ви побачите сьогодні, що одна із наших кімнат для обговорення присвячена саме цій темі. Далі публічні політики пов'язані із правами людини і урівняння можливостей для людей з інвалідністю, в тому числі передбачення допомоги постраждалим. Далі, ще один пункт – підтримувати імплементацію законів для забезпечення прав постраждалих. One minute, please. Наскільки я знаю, немає організаційного механізму допомоги для тих, хто не вижив. Можете щось прокоментувати, але я думаю, що варто було би подумати про тих, хто не вижив, в особливості дітей. Дякую дуже за ваш коментар. Справді, ми тут можемо і жертв також додати, і ми, коли будемо говорити про фінансову допомогу, ви також почуєте від Міністерства про наявну підтримку в цьому напрямку. Отже, дякую, дякую за вашу пропозицію. А ми йдемо далі. Просування і адвокація впровадження національного стандарту, який пояснює роль і відповідальність організації і спротимінної діяльності в напрямку допомоги постраждалим. Дякую, а ми йдемо далі. Розроблення адвокаційних пакетів щодо підвищення обізнаності для уникнення стигми і щодо людей з інвалідністю загалом і постраждалих від вухонебезпечних боєприпасів, зокрема. А ми йдемо далі. Підняття обізнаності щодо недержавних організацій із притимінної діяльності і проактивна співпраця із ними для включення потреб у відповідні програми і політики. Ми йдемо далі, дякую. Так, тут щось... Номерація. Номерація у мене продумала, треба її додати, потім буде. Отже, створення переліку послуг, які доступні, і створення його українською мовою, і надання у доступ. Коментарі. Далі. Адвокація посилення послуг для постраждалих, в тому числі медична допомога, реабілітація, соціоекономічне включення, передбачення пріоритетів для цих послуг. Далі, надання необхідної підтримки.
підтримки щодо забезпечення міжнародної допомоги. Дякую дуже. Отже, схоже, що на цьому етапі у нас ми отримали два коментарі, але загалом ми бачимо, що а, наш проєкт непогано сприймається. І ще раз нагадую, у вас буде іще тиждень на те, щоб свої коментарі надати. І так з цікавості можу а, а, запитати. Можливо, тут щось іще є, що ви хотіли би додати. Це ще не означає, що це у нас вичерпний період пунктів. Тож, так, окрім того, виправлення того, що є, ви можете додавати те, чого немає. Дякую дуже. Отже, таким чином ми закінчили першу сесію. Досить вчасно. Зараз подивимося, чи все у нас готово буде у кімнатах для обговорень. І зараз наші працівники даватимуть вам знати, коли ми можемо починати наступну сесію. Отже, онлайн буде теж можливість для учасників теж об'єднатися у кімнати і записи теж будуть вестися, тож побачимося за 10-15 хвилин.